नमस्कार साथियों जैसा आप जानते हैं कि संसद का सत्र चल रहा है महत्वपूर्ण विषयों पर बहस हो रही है इसी के मध्य में एक बहुत ही गंभीर मसला जो राज्यों के करप्शन का है खास करके कर्नाटक के सांसद यहाँ सारे मौजूद हैं कर्नाटक में भ्रष्टाचार का मामला है उसको लेकर आपके सामने आए हैं मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर हनुमंतैया जी से कि वो शुरू करें बारी बारी से सब आपको बताएंगे फ्रेंड्स गुड इवनिंग टू एवरी बडी इन दॉर्ट्स एन वी हैव कम टू गिव यू ए वेरी अनप्लेजेंट थिंग विच इज हैपनिंग इन कर्नाटका पर्टिकुलरली द बीजेपी गवर्नमेंट सर द कर्नाटका कॉन्ट्राक्टर्स एसोसिएशन प्रेसिडेंट बाय नेम वन मिस्टर कैंपन्ना हैज रिटन फर्स्ट ही एड्रेस्ड द प्रेस इन कर्नाटका सेइंग दैट द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड द गवर्न द पॉलिटिशियंस ऑफ कर्नाटका द मिनिस्टर्स एंड अदर्स इन कर्नाटका द बीजेपी गवर्नमेंट आर डिमांडिंग फोर्टी परसेंट कमीशन इन दि कॉन्ट्राक्ट विच एवर इज गिविंग टू दि कॉन्ट्राक्टर्स and we are facing it very difficult to manage this big corrupt practice of karnataka that is the first point the recent thing one mr santosh patil from belagam district has conducted the contract work about 4 crores in hindalaga gram panchayat he has done all the work on the assurance of the minister mr k s ishwarappa who is rural development and panchayat raj minister has said you conduct the work we will release the funds accordingly he has done the work subsequently when he went for the minister asking for release of the funds his associates have come to mr santosh patil and asking him to give 40% out of 4 crore work which he has done sir he has given 15 lakhs which he has said i have given 15 lakhs but the government is not ready the associates of the minister are not ready to accept it they are demanding 40% of the amount of contract which i have done see the next part is he has visited the minister 80 times that is what he has claimed 80 times i have mini- i have visited but nothing has happened in continuation of that not only meeting the minister the minister says i have not seen him nobody has met me i have nothing to do with him i will going to file a case this is what the minister says and that is another kind of threatening sir afterwards he is a bjp worker mr santosh patil is the national secretary of a hindu vahini organization he has done the work and others will not be given the work as you know and afterwards he has come to delhi to complain about his problem he has met the giriraj singh who is the minister in the central cabinet and he has written a letter to the prime minister prime minister's office and he has met the in charge general secretary of karnataka that is mr arun singh and he has also met the bjp's rss chief that is mr santosh who is here in delhi run, looking after the uh, organization of the bjp sir none of them have taken any action so far he is today also apprising to the press that i have not been given justice my money is not been released i have taken that money for interest i am not able to pay the interest and i am not able to get back my money which i have invested in the contract this is the request of that bjp worker see to our surprise we are expecting the prime minister will immediately react in such cases sensitive cases when the earlier about 4 years back when karnataka government was there and we were going for elections 
the same prime minister came to karnataka and alleged the karnataka uh, mr sidramayaji's government that this is also a commission government but today when 40% is demanded and the contractors are open it is an organization registered contractors association involving 50000 contractors and a registered organization working in karnataka for the last so many years they have not cared for their complaint and not even cared for the complaint of their own party worker and who has done as a contractor and we demand the congress party demands that the prime minister should open his mouth and tell the country whether karnataka's corrupt government is going to be punished or not or we also demand for sacking the government and also demand people who are involved in corruption has to be taken action on them otherwise the whole country will look at it we have come to delhi to address this issue which is karnataka issue and telling the whole country bjp governments are not only corrupt more corrupt they are demanding 40% commission the karna we also earnestly request the people of karnataka that please take the cognizance of these kind of activities of this government this corrupt government and teach them a lesson in the coming election that is our demand आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप तमाम मीडिया के दोस्तों को का स्वागत करता हूं हमारे साथ में हमारे सीनियर लीडर और लोकसभा के सांसद डी के सुरेश साहब हैं उन्हीं के साथ में अभी अभी आपके सामने और एक सीनियर लीडर और राज्यसभा के सांसद यल हनुमंता साहब बात रखे और एक हमारे राज्यसभा के सांसद कर्नाटका से हैं जनाब जी सी चंद्रशेखर साहब हमारे साथ में प्रणव झा जी ए सेक्रेटरी हैं संजीव सिंह जी जो हमारे ए के मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं जैसा आप तमाम लोगों को अभी बताया गया है पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है देश के महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर बहस हो रही है वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लोग सीनियर मंत्री प्रधानमंत्री सारे के सारे आके अपनी सरकार के स्वच्छता के और स्वच्छता के बारे में लगातार बात करते रहते हैं जहाँ पे बड़े बड़े क्लेम्स कर रहे हैं जहाँ पे महत्वपूर्ण मुद्दों पे बड़ी बहस हो रही है इस बीच में एक ऐसा मुद्दा कर्नाटक का हमारे सामने आया है जो अभी अभी हनुमंता साहब आपके बीच में अपनी बात रखते समय आपको बताए हैं किस तरह से कर्नाटका में करप्शन हो रहा है ये सरकार जो अपने आप को ईमानदार सरकार बताते रहती है ये सरकार जो अपने आप को स्वच्छता की सरकार बताते रहती है ये सरकार जो अपने आप को भ्रष्टाचार के खिलाफ वाली सरकार बताते रहती है लेकिन हम तमाम लोगों को पता है किस तरह से मोदी सरकार भ्रष्टाचार से लिप्पित है किस तरह से ये अपने सूट बूट की सरकार बनी हुई है किस तरह से अपने पूंजीपति दोस्तों को मदद करते रहती है और कहां कहां से इनको पैसा आता है अभी कर्नाटका में जिस तरह से ये बात बाहर निकल के आई है कर्नाटका का एक बड़ा एसोसिएशन कर्नाटका कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन जिसके पचास हजार मेंबर्स हैं पचास हजार कॉन्ट्रैक्टर्स जिसके मेंबर्स हैं वो जुलाई छे ट्वेंटी ट्वेंटी वन को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो खुले आम कहते हैं कि कर्नाटक की सरकार चालीस परसेंट कमीशन मांग रही है कर्नाटका के मंत्रियां चालीस परसेंट कमीशन मांग रहे हैं कर्नाटका के बीजेपी के एमएलएस इवन जिला परिषद मेंबर्स और कॉर्पोरेटर तक चालीस चालीस परसेंट कमीशन मांग रहे हैं उन्होंने चिट्ठी लिखा था प्रधानमंत्री को उन्होंने चिट्ठी लिखा था गवर्नर को उन्होंने चिट्ठी लिखा था कर्नाटका के मुख्यमंत्री को लेकिन मुख्यमंत्री कहते हैं कि आपके पास सबूत क्या है जब इतना बड़ा एसोसिएशन कह रहा है एलिगेशन लगा रहा है वो कह रहा है कि हम सबूत आपके सामने ला रखेंगे लेकिन कोई इंक्वायरी नहीं होती है इंक्वायरी क्यों नहीं होती है क्योंकि जो वहां के मुख्यमंत्री खुद एस आर बम्बई वो खुद जो है क्रिप्टो करेंसी केस में उनके रिश्तेदार फंसे हुए हैं इसके पहले के जो मुख्यमंत्री थे बी एस येडियुरप्पा साहब वो भी करप्शन के एलिगेशन में भ्रष्टाचार के एलिगेशन में उनको हटाना पड़ा इसके पहले भी वो जेल जा चुके हैं जितने भी भारतीय जनता पार्टी के अब तक मुख्यमंत्री बने सबके ऊपर एलिगेशन आए तो ये कि किस तरह का ये तहकीकात करेंगे किस तरह की इंक्वायरी करेंगे ये लोग गवर्नर को भी जब चिट्ठी की दी गई उनके तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया तो ये कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन लगातार 
प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहे हैं कि 40 परसेंट की सरकार है 40 परसेंट कमीशन मांग रहे हैं ये देश के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख के मांगते हैं लेकिन देश के प्रधानमंत्री क्योंकि उनकी सरकार यहाँ पर भी है उनकी सरकार वहां पर भी है उनके खुद के मुख्यमंत्री है इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं करते हैं कहीं भी कोई ईडी सीबीआई आई कोई रेड नहीं होता है लेकिन प्रधानमंत्री इस पर चुप्पी करते हैं आज हम तमाम सांसद कंडाटक से यहाँ पे इसलिए आए इसलिए खड़े हुए कि हम पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री से कि इतने एलिगेशन के बावजूद आप क्यों चिप्पी ताने हुए हैं क्यों इस सरकार को आप बर्खास्त नहीं करते हैं आज एक बड़ा मामला सामने आया है एक संतोष के नाम का इंसान जो हिंदू वाहिनी का नेशनल सेक्रेटरी है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो एक संतोष पाटिल वो कॉन्ट्रैक्टर है वो कॉन्ट्रैक्टर अपना काम करता है आरडीपीआर मिनिस्टर ईश्वर अप्पा उसको काम देते हैं उसके बाद में ईश्वर अप्पा के मिनिस्ट्री से उनके ऑफिस से कॉल्स उसको जाते हैं वो लोग उनके खास लोग उसे जाके तंग करते हैं हरास करते हैं टॉर्चर करते हैं उसको कहते हैं कि चालीस परसेंट वहां पर कमीशन देना पड़ेगा वो, वो संतोष पाटिल पंद्रह लाख रुपए दे देता है ईश्वर अप्पा को अस्सी बार मिलता है अस्सी बार ईश्वर अप्पा को जाके मिलता है वो संतोष पाटिल गिरिराज किशोर जी को आगे दिल्ली मिलता है प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखता है अरुण सिंह जो जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज कर्नाटका है उनको मिलता है बीएल संतोष जो ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं यहाँ पर जो कर्नाटका से हैं उनको मिलता है सबको मिलकर कंप्लेन करने के बाद भी उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है जिस तरह से करप्शन जिस तरह से भ्रष्टाचार कर्नाटका में फैला हुआ है जिस तरह से हर डिपार्टमेंट में जिस तरह से आ, हर मिनिस्ट्री में करप्शन लगातार हो रहा है ये हम नहीं कह रहे हैं वहां के कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन जिसकी पचास हजार की मेंबरशिप है वो लोग कह रहे हैं वो लोग कह रहे हैं अगर सुनवाई नहीं हुई अगर तहकीकात नहीं हुआ तो अप्रैल तक का उन्होंने उन्होंने अप्रैल तक का उन्होंने डेडलाइन दिया है अगर कोई कमीशन नहीं बैठेगा कोई इंक्वायरी नहीं बैठेगी तो वो मास स्ट्राइक करने के लिए रेडी है और प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं वो लोग आज हम लोग इस प्रधानमंत्री से जो बड़ी बड़ी बात करते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता जो बड़े बड़े बात यहाँ पे लोकसभा में राज्यसभा में खड़े होकर कहते हैं उनसे आज मांगने आज से पूछने आए हैं उनसे जवाब दे मांगने के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पर कि आखिरकार इस तरह का भ्रष्टाचार चलता रहेगा आप तो आप इस तरह से छुट्टी साधेंगे तो कैसा सरकार वहां पर चलेगी हम ये डिमांड कर रहे हैं कि वहां की सरकार को जल्द से जल्द बर्खास्त करे ताकि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हाईकोर्ट द्वारा वहां पर हो और ये तमाम मामले में हर अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग मिनिस्ट्री में जो करप्शन जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी तहकीकत सही तरीके से हो और ये हमारा डिमांड है कि प्रधानमंत्री इमीडिएटली इसमें इंटरवेन करना पड़ेगा एक इंक्वायरी सेटअप करना पड़ेगा और कर्नाटका की सरकार को बर्खास्त करना पड़ेगा